Ik wil u een uh, citaat voorleggen van columnist Bert Wagendorp in de Volkskrant. Hij beschrijft een dringend verzoek van de kiezer aan Samson en Rutte. Hij zegt, hou op met elkaar de tent uit te vechten met dat Haagse gezever en mierenneuken... en vergeet de drie cijfers achter de comma. Wij, de kiezers, wij zijn het zo allemachtig zat. Ja. Hij hekelt het pessimisme dat uh, toch ook nog na de verkiezingsuitslag te horen is. En hij zegt, meneer Wissemius, tijd voor een nieuw elan, ja. optimisme. Ik vind het een geweldige uitslag. Want drie weken geleden was het land onbestuurbaar. Dat zeiden we allemaal, want je moet vijf partijen dit en dat. Nou, die twee partijen die moeten doen. En dat is best spannend. Uh, dus die moeten nou kijken waar ze het met elkaar eens zijn. En minder kijken waar ze het met elkaar... Kijk, die hele verkiezingen die hebben altijd zoiets van... je gaat alle verschillen uitlichten. En dan moet je de gelijken gaan uitlichten. En dat wordt ontzettend spannend. Ja. Maar als je dat verstandig doet, dan is dit de superieure uitdaging. Zeker onder de omstandigheden waar je zit. Het is, uh, je moet wel wat gedaan krijgen. En is er reden voor optimisme in de zin van dat we nu eens moeten stoppen... met, met he, elkaar vliegen afvangen? De campagnetijd is natuurlijk ja. ook voorbij en dergelijke. Maar is er tijd voor he, de, de nieuwe wereld? De beurzen gaan omhoog. Jongens, de crisis vergeten. Aan de slag. Handen uit de mouwen. In ieder geval handen uit de mouwen. Uh, en ik denk dat je op zoek moet gaan ook naar datgene wat elkaar bindt uh, de komende tijd. De verkiezingen zijn natuurlijk altijd over datgene wat je elkaar scheidt. Uh, en ik denk dat je nu wil je een stabiel kabinet krijgen. En dan is het land uh, echt volgens mij wel aan toe. Uh, iedereen is op een gegeven moment naar datgene wat in de Volkskrant gisteren ook stond. Het zat dat we weer naar de stembus moeten gaan. Stabiel kabinet. En dan moet je inderdaad niet de verschillen op gaan zoeken. Dan moet je gaan kijken wat, er, wat je elkaar bindt. Heb je een gemeenschappelijke kompas. Waarmee die enorm moeilijke tijd van de, ja, die, die er toch aan gaat komen uh, tegemoet kan komen. Ja. En, het, en het tweede wat ik in ieder geval ook nog wel mm -hmm. zou zeggen. Ik denk, denk ook wel goed na over... Natuurlijk, je hebt een duidelijk mandaat gekregen, Partij van Apert en de VVD. Maar dat mandaat is voor een gedeelte natuurlijk ook gebaseerd geweest... op het feit dat de Partij van Arbeid stond voor een andere koers in Nederland. En de VVD stond voor het doorzetten van de oude koers. En ik denk dat je ook richting allebei de kiezersgroepen toch ook duidelijk moet maken... Ja, laat zeggen, waar zit die andere koers voor ons dan in? En ik denk dan dat je ook rekening moet houden met het feit... is het verstandig om het met z'n twee te doen, of is het verstandig om het iets breder eh, op te zetten. En ik denk dat het in ieder geval wat ons betreft verstandig is... om ook na te denken over andere partijen die de coalitie zou kunnen versterken... Okay. om ook het maatschappelijk draagvlak sterk te houden. Dat gaan we zo meteen uh, nader bekijken, wie met wie en wat verstandig zou zijn. Nog, toch nog even over die verkiezingsuitslag, want... u zegt, ik ben er blij mee, u zegt, ja. ik ben er ook blij mee, geen wonder. Maar wat je toch ook hoort en ziet, is dat ja, heel veel mensen hebben op die twee partijen gestemd. Niet omdat ze zo blij zijn met die partijen, maar omdat ze vooral die andere partijen niet willen. Dus de VVD-stemmer wil geen PvdA en de Partij van de Arbeid-stemmer ja. wil geen VVD. Ja. Is dat niet ook een, een kruidvat? Ja, natuurlijk. Het maakt het wel ontzettend spannend. Maar dat is, de kiezer heeft gesproken. En je bent wel een beetje aan elkaar veroordeeld. Dat gaat maar gebeuren. Ja, goed, maar is dat niet, u zegt, ontzettend spannend? Ja. Ja, met Prima, ja. natuurlijk is het spannend, maar levert het niet, zit er ook niet een ingebouwde teleurstelling in? Teleurstelling? Nee, dat zou ik niet denken. Ik denk dat... Uh, natuurlijk zit er een spanning in dat beide partijen hebben dus de, op de flanken hebben ze een andere partij zitten. En uh, daar zit een, duidelijk een, een, een concentratie naar, 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 naar die middenkant. Maar die moeten elkaar nou maar vinden. En dat is... Uh, uh, dat zal best hierna lastig zijn. Maar als ze verstandig zijn... En Dirk Samson heeft daar prima voorzetten voor gedaan. Hè, in die verkiezingscampagne. Die is niet daar zwaar geprofileerd gaan zitten en zeggen... nou, wij moeten dit en dit. Hij heeft wel gezegd, we moeten een andere koers. Nou, dat mag ik aannemen. Want de filosofie verschilt wel. Uh, maar als je verschillende filosofie hebt... kan je over 9 van de 10 dingen ben je denk ik wel eens. Hmm. Dan kom je wel uit. Als je gaat kijken naar verschillende punten... Uh, neem de zorg. Uh, iedereen mee eens dat de kosten te hoog worden. Uh, dus die moet je op een of andere manier gaan aanpakken. Ja, maar Partij van de Arbeid en VVD hebben toch hele verschillende visies op hoe je dat probleem aanpakt? Dat, ja, dat is interessant. Dat blijft, dan ga je meteen kom je in een soort religie terecht van de een die roept, dan moet je marktwerken. Dit, dat. Als je die religie dus even afhaalt, dan zit je ontzettend gelijk hoor. Dan moet je eens opletten. Ja, bent u ook zo optimistisch? Nou, het probleem van de zorg is denk ik wel erg groot. Uh, zeker ook omdat, je, omdat die religieuze kant. Uh, ja, die kun je ook proberen, het is niet van niks zondag, uh, er natuurlijk af, af te halen. Maar ik denk dat er voor heel veel kiezers juist ook die religieuze kant, die symbolische kant, ook wel degelijk betekenis heeft. En ja. ik vind het heel erg belangrijk dat je tegen al die kiezers die de afgelopen week op de Partij van Arbeid of op de VVD ja. hebben gestemd, ook in dat proces van compromissen sluiten kunt laten zien. Wij zijn ermee akkoord gegaan, omdat datgene wat we voor de verkiezingen belooft, dat ziet je op deze manier terug. Natuurlijk ja. niet voor de volledigheid. Dus ik zou, wat ik hoop in de discussie die er gaat komen, is dat als we gaan uh, onderhandelen en dat er compromissen gesloten gaan worden, dat het geen 
grijze gemiddelde gaan worden. Maar dat het voor de Partij van de Arbeid een aantal herkenbare punten worden. Uh, dat het voor de VVD een aantal herkenbare ja. punten wordt. En dat je niet op een gegeven moment zegt, en dat zag ik gisteren ook in het CDA zeggen... nou, als we in het midden uitkomen, komen ze bij ons uit. Nou, ik hoop niet dat we in het midden uitkomen. Niet vanwege het CDA, okay. maar vooral vanwege de herkenbaarheid richting je eigen kiezers. Laten we daar eens wat op, op, op verder gaan. Geen waterige compromissen, uh -huh. vertaal ik maar even. Maar dan liever dossiers uitruilen. Uh -huh. Bijvoorbeeld, de Partij van de Arbeid uh, krijgt de hypotheekrenteaftrek. Die pakken we aan. En de VVD krijgt de marktwerking in de zorg. Moet ik het zo zien? Ja, nou, zou kunnen. Maar hypotheekrenteaftrek heeft een heel interessante vraag. Hè? Ik, ik heb zelf in de commissie van de SER gezeten. En dus mijn standpunt over de hypotheekrenteaftrek is redelijk duidelijk. Ja. Ik denk dat je hem kwijtraakt, on ongeacht hoe. Uh, Daar is uw partijleider het niet mee eens. Hè? Nee, maar dat is, eigenlijk is het een heel interessante vraag voor de VVD. Is, willekeurig welk kabinet er geformeerd wordt waar de VVD niet in zit... gaat die hypotheekrenteaftrek schrappen. Ja. Ja? Dus kan je en maar dus, beter zelf meedoen. Je kan beter zelf erbij zijn. En een beetje afschaffen. Maar dat is, dat is tactiek. Maar het grappige is dat het in de werkelijke prioriteit die in het vaderland is... is de hypotheekrenteaftrek speelt niet eens zo groot. Dan kom je in een punt terecht waar je zegt... Het, voor het financieringstekort doet het helemaal niks de eerste tijd. Want iedereen ja. zegt het moet 30 jaar duren. Nou, dat is heel erg lang. Uh, en je moet het compenseren. Dat is ook heel erg lang. Uh, dus het doet niet zoveel. Nee, dus het is een heilig niet, punt. Niet, precies, we hoeven de hypotheek ik zou, ik zou niet hypotheek... uit te exerceren. Nee, nee, ik, zou, ik zou hem dus gewoon eigenlijk... Je kan hem zelfs buiten haakjes zetten, gebeurt er niet zoveel. Hmm. Klinkt heel gek, maar... Ja, goed. Maar het uitruilen van dossiers, ja. hè? Ja. Dat, maar, noem, noem eens wat voorbeelden. Nou, in de discussie over uh, de zorg zou je natuurlijk ook wat dat betreft moeten gaan kijken. Wat is nou echt cruciaal voor de Partij van de Arbeid? Ja, zijn het die inkomensafhankelijke uh, bijdragen in de zorg? Ja. Is het die zorg dicht bij uh, mensen organiseren? Krijgt de Partij van de Arbeid op dat terrein die menselijke maat hè, en die inkomensafhankelijke premies? Krijgen we daar als Partij van de Arbeid euh, laat ik zeggen, herkenbare punten? Kun je dan aan de andere kant misschien zeggen, dan zijn er elementen van de marktwerking waarvan je dan kunt zeggen, ja, die moet je ook accepteren. Omdat je als Partij van de Arbeid moet begrijpen dat ook de VVD richting zijn achterban moet kunnen zeggen. Maar dan krijg je dus juist een waterig compromis. Nee, want je krijgt op de onderdelen, zou je kunnen zeggen, krijg je dan... Een, een scherp profiel, uh, zou je kunnen zeggen. Want hè, als je zegt van zorg ruil we uit tegen de woningmarkt, dat is te abstract. Ik denk dat je in die ja. uh, onderwerpen... In die dossiers, in die dossiers, dossiers moet, moet gaan. Maar wat, wat ik, en misschien als ik dat nog mag zeggen, wat ik ook heel belangrijk vind... naast het voorkomen van grijze gemiddelden, ook het voorkomen van verlammende veto's. Want dat is natuurlijk datgene wat er uh, misschien in vorige kabinetten wel is gebeurd. Als wij niet aan dit komen, komen jullie niet aan dat. Ja. En dat betekent dat het land nog de komende vier jaar eigenlijk niks aan doen is. Dus... U kent de spelers, u allebei. Ja. Hoe, hoe groot is de kans dat die verlammende veto's een rol gaan spelen in deze? Ik hoorde, om eventjes ja. te, te illustreren, Annemarie Jorisma bij collega Eva Jinek zeggen... ik ben helemaal niet zo optimistisch. Ik denk dat het lang gaat duren. Zeker een half jaar. Ja, dat hangt er wel vanaf. Als ze uh, uh, um, gaan onderhandelen in mateloos detail, zodat de juristen aan tafel komen, om het zo maar te zeggen, dan kan je zeer lang bezig zijn. Als je zegt, wij moeten elkaar wel durven vertrouwen, we moeten elkaar wat gunnen, dan kan je het vrij vlug. Maar dan moet je relatief kort een regeerakkoord gaan maken en uh, proberen de details later maar te regelen. Het fascinerende van regeerakkoorden is dat ze op een paar hoofdpunten moet je wel afspraken maken. Maar daarna, over een jaar, gebeurt er iets wat je absoluut niet voorzien hebt. Anders had uw programma niet bestaan ook. Uh, uh, maar dan gebeurt er iets wat je niet voorzien hebt en dat niet in het regeerakkoord gedekt is. Nou, en, 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 en dan moet je met elkaar, dus elkaar wel een hand kunnen geven. Dat ja. is eigenlijk wat er fout gegaan is met het vorige kabinet. Ja. Ze hadden elkaar een hand gegeven, maar ze wisten niet wie ze een hand gegeven hadden. Nee, nog eventjes over die afspraken die gemaakt moeten worden. Denkt u dat het lang gaat duren of dat het snel gaat? Als het heel lang gaat duren, dan ben je iedereen lang kwijt. Ja. Uh, en dan, dan gaat het gewoon helemaal mis. Dus dat mis. mag niet gebeuren? Nee, mag niet niet. gebeuren. En en ik... Moet het dan een A4'tje zijn, zoals iedereen zegt? Of moet het juist ook gedetailleerde goede afspraken zijn? Nou, ik zou zeggen, uh, het A4'tje, dat klinkt heel mooi, maar dat is een illusie. Ja. Uh, maar tegelijkertijd, uh, Diederik Samson heeft het voor de verkiezingen heel tijd gehad over die kompas. Wat is de kompas? Zeker ook wat uh, Wens Seemers zegt, met alle veranderingen die op ons af gaan komen. Wat is die kompas die de Partij van de Arbeid en de VVD met elkaar kan binden. En ik heb zelf al iets gezegd van, zou dat iets van actief burgerschap kunnen zijn? Ja. Van activerend burgerschap. Dat sluit heel dicht aan bij onze emancipatiedoelstelling. Dat sluit aan ja. bij de doelstelling van de VVD waar het gaat over zelfverantwoordelijkheid. En dat kun je toepassen op thema's als zorg. Want dan ga je over de PGB praten. Dat kun je toepassen als het gaat over veiligheid in buurten en wijken. Want dan kun je gaan denken, hoe kun je burgers een actieve rol geven bij hun eigen buurtveiligheid. Uh, dat kun je betrekken bij het woondossier. Dan heb onderwijs, je dus niet... Onderwijs, onderwijs geldt zelf voor. Dan heb je een soort een soort kompas, zou je kunnen zeggen, waarin ja, beide partijen ja. uh, zich kunnen herkennen. Emancipatie ja. aan onze kant, 
Ja. Uh, de zelfredzaamheid aan hun kant. Ja. Uh, ja, hun, dat klinkt dan dus aan aanstekens, <laughs> ja. moet ik dan gelijk erbij zeggen. Ja. En ik denk, als je dat met elkaar kunt verkennen en kunt aftasten... Samson en Rutte, en ze kunnen dat uitleggen naar hun eigen achterban... Ja, dan heb je een kans op succes. Dit, ik zie u knikken, dit gevoel deelt u, actief ja. burgerschap. Er zijn, er zijn overeenkomsten, ja. zeker. Ja. Maar laten we nou eens heel eerlijk zijn. Is er niet één heel groot probleem tussen beide partijen? En dat is hoe je de crisis aanpakt. Daar hebben ze toch allebei een buitengewoon verschillende benadering over. De VVD wil bezuinigen. Die vindt ja. begrotingstekort belangrijk. Ja. En de Partij van de Arbeid zegt de VVD... In, in de verkiezingscampagne heb ik het ja. soms om meerdere malen horen zeggen. Ja. De VVD bezuinigt de boek kapot. Ja, maar het aardige is, ze willen allebei het financieringstekort wel terugbrengen. En het verschil zit in het tempo. En als het verschil in het tempo zit, dan moet je een oplossing kunnen vinden. Als je het een zegt, ik wil het niet oplossen, want ik wil dit of dat. Is het, dat, is het alleen het tempo? Het is wel een hoge maat. En dan de wijze waarop. Het tempo wordt mede bepaald door zegt, hoeveel gaan we investeren? Hoeveel, welk tempo gaan we terug? Dat betekent welke marges heb ik en hoeveel ruimte voor investeren heb ik? De VVD hoort bij de kant die zegt, nou, eerst maar op orde stellen... en dan kan je later weer gaan, verder gaan kijken. En dan komt het klassieke verwijt richting Partij van Arbeid potverteren. Nou, de Partij van Arbeid zegt op dit moment, er moet meer geïnvesteerd worden in dat en dat. Nou, daar kom, als, je, als dat het verschil is, kom je eruit. Relativeert u het net zo? Nou, ik vind en dan het even al... over de economie, hè? Nee, vind... gaat de crisis. Het is een heel belangrijk onderwerp en ook een heel, heel gevaarlijk onderwerp. Ook wel, zeker omdat je gaat kijken naar dat de grote hervormingen eh, die het land zeg maar, op sleeptouw kunnen nemen, ja. uiteindelijk het financieringstekort op korte termijn enigszins kunnen hinderen. Eh, ja. In de zin, ja. bedoel, dat hebben de, de berekeningen van het Centraal Planbureau. En ook dat duidelijk is zeer gemaakt. tegen de zin van de heer Rutte. En dat is zeer tegen de zin ja. van de heer Rutte. Maar ik denk ook wel. Kijk, de heer Rutte is de afgelopen jaren natuurlijk ook wel een paar keer eh, laat ik zeggen, flexibel van geest geweest. Uh, en ik ga ervan uit uh, dat hij die flexibiliteit uh, onder deze omstandigheden... omdat hij ook ziet dat de kiezer duidelijk heeft gesproken... dat hij die flexibiliteit weer kan halen. Als en je ik... flexibel kunt zijn richting de PVV, dan kan je het ook richting de Partij van de Arbeid. Ik hoop... Nou, ik zou die twee partijen niet direct met elkaar vergelijken. Uh, maar wat, nou, laat zeggen, u, u begrijpt laat zeggen, wel wat ik bedoel. En ik hoop in ieder geval ook wat dat betreft dat de premier laat zien... Dat hij niet alleen een premier is waarbij rechts-Nederland zijn vingers kan aflikken... maar dat hij een premier kan zijn waar heel Nederland voor kan staan. Want ik denk dat dat ook een punt is wat in ieder geval bij delen uh, van de samenleving... Ja, daar zeg ik toch wel uh, een lidteken zijn. Zouden we dan eigenlijk de oude Mark Rutte weer een beetje terug moeten zien? De man die vroeger... Uh, ik heb nog beelden gezien van de, ja. de hele jonge Mark Rutte... die pleit voor samenwerking ja. met de Partij van de Arbeid en D66... Ja, maar... Dan hadden we iets met Rita en Mark. En toen was Mark toch niet helemaal op de rechterkant nee. in die zin. Dus. Dat was de strijd om het fractieleiderschap ja, van de nee. VVD. Dus nee, dat... dat uh... Dat je daar, als je het wilt, kom je daar heel eind uit. Ja. En herkenbaar. De herkenbaarheid moet je wel... Ik vind het mooi, u, u, u legt... Die er zijn. U, ja. uh, u ziet allebei graag een, een weg ja. richting uh, een gang samen naar een, naar een coalitie. Tegelijkertijd kun je zeggen, zowel VVD... Als Partij van de Arbeid hebben de flanken aan hun uiterste kant. Ja. Dus bij de VVD is dat de PVV ja. en bij de Partij van de Arbeid is dat de SP. Die hebben ze ja. geabsorbeerd. En die zijn voor een groot deel zijn die naar die twee grote partijen gegaan. Betekent dat ook in de campagne de tegenstellingen tussen Partij van de Arbeid aan de ene kant en ja. VVD aan de andere kant verscherpt werden. Ja. Kun je die tegenstellingen eerst aanscherpen en vervolgens juist weer wegveilen? Kan dat? Ik vind dat je er wel uh, op een goede manier uh, moet bedenken hoe dat doet. Uh, uh, maar het land heeft wel belang uh, en baat uh, bij een stabiel kabinet. En dat denk ik dat iedereen het wel ziet. Ik ben wel eens met de opmerking, en daarom zei ik ook van... Ik denk niet te snel dat het een VVD-Partij van Arbeid coalitie moet zijn. Nee, uh, andere kan... partijen, zei u. Ja, andere partijen. Wie? Ik, nou ja, ik vind uh, waar het gaat over de Partij van Arbeid. En dat heeft Samson uh, voor de verkiezingen gezegd. Uh, en Spekman ook. Een partij als de SP staat dicht bij de Partij van Arbeid. Ja. Uh, en ik vind, euh, laat ik zeggen, dat je ook zou kunnen overwegen, ook gegeven de maatschappelijke positie, dat je moet nadenken over, natuurlijk, een coalitie met alleen Partij van Arbeid, SP en VVD is voor de VVD onacceptabel. Dat heeft Rutte al gezegd. Net zozeer als een coalitie waar je alleen de VVD en bijvoorbeeld D60 of CDA en de Partij van Arbeid voor de Partij van Arbeid zeer onaantrekkelijk is. Ja. Dus, dus je, kunt ook, nou, je kunt ook nadenken, zo hebben we in een aantal steden, Eindhoven is daar een voorbeeld van, gezegd langs de twee centrale assen, VVD en Partij van de Arbeid, nemen ze allebei één partij mee. Uh, niet nodig, niet, misschien direct voor de meerderheid in de Tweede Kamer, 
wel in de Eerste Kamer, wel ook in de samenleving. En het grote voordeel daarbij is dat er in zo'n coalitie soms ook wisselende patronen kunnen ontstaan. En dat werkte in Eindhoven? Dat werkte in Eindhoven op dit moment. Uh, en dat werkt hè, waarbij de Partij van Arbeid heeft gezegd, wij nemen gewoon links mee. De VVD heeft gezegd, wij nemen D66 mee. Je krijgt een vierpartijencoalitie waarin... Ook al is het getalsmatig gezien niet helemaal nodig. Nee. Je af en toe een situatie krijgt dat je niet altijd de twee polen bent... waarin je recht tegenover Daarom. elkaar staat. U heeft ook op lokaal niveau ervaring met formeren. Ja. En ook met Partij van de Arbeid en VVD. Ja. Vertelt u ja. daar eens over. Nou ja, ik heb twee keer meegemaakt. Maar, maar dat is heel anders dan... In het lokaal is het wel heel anders dan, dan nationaal. Ik heb in Rotterdam een informatie gedaan. En uh, daar kwam wel heel, heel spannend uit. Je kan, wat je doet, je zet natuurlijk naast de standpunten naast elkaar. En dan kijk je, ja. wij zitten te verschillen enzovoort. Uh, dat kan je heel rationeel doen, maar dan komt er uiteindelijk komt als het puntje bepaald je komt, dan gaat het eigenlijk om durven de lui. Willen ze die stap nemen? En dat, dat is een kwestie van vertrouwen. Nou, dat is iets heel raars. Als je elkaar niet vertrouwt, dan ga je hele kleine lettertjes schrijven. Ik vertrouw jou niet. En zitten allemaal die fluistervinken erachter, daar word je doodziek van. Want die maakt je doodzenuwachtig. Dus dan ga je hele kleine lettertjes schrijven. Dan kan je een heel lang regeren, kort eindeloos onderhandeld. Het is ook het hele proces van zo'n kabinetsformatie of zo'n zo formatie is dan wordt heel ingewikkeld. Want dan maak je allemaal werkgroepjes. En die zitten dan kleine lettertjes te schrijven. Ja, daar word je gek en, van. Ja, en, en die komen op het laatste moment bij elkaar. En dan heb je geen eens tijd met overzicht te maken. Want, dus dan kom je die onzinnige dingen, zoals het laatste kabinetsakkoord ook gebeurd is. Ja. Uh, maar in principe gaat het erom. Als je elkaar aankijkt, geef elkaar een hand of okay. niet. En ver, vertaal dat nu eens naar de vraag... moet dat alleen PvdA en VVD zijn of nou, ook andere partijen maakt het een stuk makkelijker. Kijk, uh, uh, de heer De Pla, die zegt... dan krijg, nemen wij die SP mee of wat... en dan krijgt de VVD D66 mee. Bij, bij de VVD gaan er dagen voorbij dat ze denken... welke kant staat D66 van ons? Staat die aan de linker of de rechterkant van ons? <lacht> dan zeg je, dan neemt de Partij van Arbeid neemt D66 en de SP mee. Gaat van zijn levensdagen niet werken. Van zijn levensdagen niet werken. Wat dan wel? Wat moet nou, wel? Ik, ik zou zeggen, maak het maar eenvoudig... want de Partij van Arbeid en het CDA die hebben schitterend in de verhoudingen. Dat hebben ze nog al een tijdje terug overgehouden. Misschien dat ze er overheen zijn. Dat zou kunnen. Uh, uh, maar ik zou het eenvoudig houden. Ik zou eigenlijk zeggen, nou, denk er goed over. Alleen die twee? Ik zou het proberen met die twee. Alleen PvdA en VVD? Ja, en, die, en dan zit iedereen, roept dan meteen, dan krijg je de Eerste Kamer. Nou, de Eerste Kamer gedraagt zich bijna altijd. Die, die weten dat hun rol een kamer van reflectie is. En dat dan eens een keertje fout gaan. Maar, dat, maar niet, niet met grote punten. Dus. Niet te bang zijn voor de Eerste Kamer? Nee, zo nee, nee, niet. En de minderheid zijn, zeker niet die je daar dan hebt als, als mogelijke coalitie van, van Partij van de Arbeid en VVD. Ja, maar ik vind, het, ik vind het ook belangrijk als je gaat kijken wat er in de samenleving gebeurt. En daarvan zie je dus bijvoorbeeld ook een, uh, laat ik zeggen, uh, in de, de, de sociale partners, de vakbond, maar ook een, op talloze plekken, is de SP natuurlijk wel heel erg geworteld uh, geraakt. En ik vind het heel erg belangrijk in die discussie dat je niet alleen denkt hoe zit het in Den Haag, maar ook hoe zit het in de samenleving. Ik hoor en... de adviseur van de partijleiding van de PvdA... Steeds de nadruk leggen u dus op de SP. Nou ja, SP is ik heb de indruk dat, dat de VVD daar echt niet aan wil. Maar de SP is wel een, de, de, een partij met 15 uh, zetels ja. in de Kamer. Groter dan D60, groter uh, dan het CDA. Ja. Uh, en ik denk dat je niet zomaar kunt zeggen nee. dat we die groep nee, okay. uh, kunnen zetten. Ik kan het niet zeggen. zomaar zeggen, dat, 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 dat ben ik het mee eens. Maar niet dat zomaar, is, maar uiteindelijk eigenlijk is het een beetje een probleem voor de Partij van de Arbeid, plat gezegd. Uh, en, en, en dat moeten ze maar oplossen, in zekere zin. Uh, want je moet nou wel slagen gaan maken... En, en dan moet je het niet ingewikkelder maken dan het strikt noodzakelijk is, denk ik. Ja, en, dus uh, vergeet die uh, SP maar. Nou, dat zou ik niet zeggen. Oh. Nee, dat, zou, dat is onzin. Je, kan, je moet wel... Dat is weer het, als je hele gedetailleerde regeerakkoorden maakt... dan word, word je doodziek. Okay. Want de oppositie kan geen, geen, geen klap doen. Dus laat ruimte dat de oppositie wel wat kan doen. Maar een paar hoofdpunten moet je afspraken maken. En de rest... Uh, donderdag. Ja, donderdag het Kamerdebat. En dan daarna gaat het, uh, gaat het verder... En we gaan dat natuurlijk nauwgezet volgen. Ik ben heel benieuwd. Hartelijk dank voor uh, uw deelname.